。这几天，我军山东号航母的动向吸引了大量关注。作为我军首艘国产航母，其满载舰载机已实战状态从巴士海峡进入第一岛链外的西太平洋海域展开实战演练，证明了我军目前已经由两艘航母形成了全部战力。同时，当然也是警告各个宵小，解放军的建设发展一日千里，任何挑衅毫无意义。但作为全世界航母密度最高的地区之一，西太平洋海域当然也不会只有我军的一艘航母。美国人最近在半岛与南海方向都是小动作不断。上月与日韩进行数场联合演习，将美国整个亚太可用的舰载航空兵力基本都集中在了第一岛链周边。最北面的马金岛号和美国号两艘两栖攻击舰正带着 F 3 5 B 在日韩之间的海域进行活动。东面常年驻扎在日本的里根号航母打击群也做出出航准备，再加上台媒通报里面已经赶到台东外海的尼米兹号以及准航母出云，美国和其仆从国现在出现在西太平洋的那是五航母齐聚。而山东号本轮出远海进行实战化训练，毫无疑问就要直面对手的这五艘舰载机舰，展开一系列的练兵任务。我军这几年反复强调仗怎么打，兵怎么练。反过来说，现在辽宁和山东两舰频频出现在第一岛链，在菲律宾海展开训演任务，也是将这一片海域当成了未来冲突爆发时我军舰载航空兵力的主战场。在这一片海域当中，对抗军事介入的美军各种兵种力量。当然，肯定有人想争论，不可能的，这两艘航母比美国的差远了啊！两艘舰载机合起来都没美国一艘的超级航母的舰载机多啊，也就近海用用就差不多得了，实战不可能出岛链。那你近海为什么要造航母呢？啊，岸基航空兵是缺你那几十个舰载机呢，还是缺你那俩机场呢？航母作为一种航空作业日驾驶能力与单架次质量都远不如岸基机场平台的武器，能且只能用于岸基航空兵无力覆盖的远海范围。那有人自然就有个问题：面对战时美国及其盟友的绝对优势的大小航母数量，航母编队间的决战要该怎么打呢？啊，这个问题啊，只有一个答案：不打。哎，不管是我军还是美军。都没有什么意愿去用航母和航母打一场斗兽骑士的舰队决胜战，甚至可以说，航母部队在双方手里都算不上海上战役理论所构建起的体系中的核心。体系对抗这个词啊，是最近几年很多军迷都非常喜欢挂在嘴边的概念。那中美之间在第一岛链外的海战，怎么就想不起来这个概念了呢？美国的海上战役理论是什么啊？其中核心兵力又是谁？指挥链是什么样的？航母打击群在其中又能起到什么地位？我军的海上反介入作战战役理论又是什么？面对的主要威胁又是哪种？航母主要是为了解决哪些问题而出现的？对于我军前出的航母或其他水面舰艇而言，美国航母打击群当然是个重大威胁，但不是主要威胁。就好比在我军的反舰作战当中，讲究的是联合远程火力战，以火箭军为打击的力量主体一样。美军在反舰作战过程中讲究的那叫攻势水面战，作为反舰战役主力载体的是空军的轰炸机，战役组织与指挥权那也是在空军手里。比起海军航母有限的出动架次以及出动能力，以及单架次火力投送能力，空军的战略轰炸机一个波次能构成的饱和火力，才能真正有效的进行战役反舰。相对于美军的攻势水面战以及现在发展当中的分布式杀伤，包括我军在海上战役内的一系列反介入作战当中，讲求的是一个海空火联合碎型火力打击。这个联合指的是 O O D A 的全环节联合。这个远程火力呢，包括火箭军的长岛、空军的轰炸机、航空兵与战役战术飞机、海军水面舰艇、潜艇在内，全部火力要素。从侦察到目标指示，到打击，到毁伤评估，全流程联合作战，不存在单一要素面对单一要素。与美国那种将战略轰炸机与航母并列不同，我军这里航母乃至航母编队都不是一个独立要素，在反介入作战当中也基本不会独立执行战役任务。呃，其航母和编队的存在，主要是为了强化远程火力手段脆弱的杀伤量，同时提供一种杀伤量更短。
具备自查自打能力的打击手段补充。从具体任务上来说，航母主要承担在岛链外展开侦察，帮助火箭军长岛部队与其他航空兵力量建立火控参数等任务，并为舰艇编队提供防空掩护。而打击能力呢，仅保留战术级的反舰能力作为自卫手段即可，就完全满足需求了。如果再想如何打赢落实，那么其实就是我军的航母能不能解决主要威胁，能不能完成战役主要任务的问题了。啊，主要威胁上说呢，那核心就是防空。战略轰炸机它也防啊，其他的空它也防。不管是航母起飞的，还是岸上起飞的，经过空中加油机赶来的战术飞机的袭击啊，这个角色其实不需要数量过大的舰载机，由预警机维持常态化空域监视，舰载机数量与出动能力维持两到三个伺机编队的巡逻也就够了。战役任务我们刚才也说了，核心就是态势感知能力的问题，如何？提高海上搜索的效率，如何在电磁信号管制的情况下有效寻找敌人、上报火控参数，并掩护自己，避免被找到，这是长期以来我们的航母出远海都在练的事情。对面有一艘还是五艘航母，与我们的航母之间没有必须要打决战的关系。人类啊，又不是野兽，为什么天天要想着斗兽棋呢？